Втори сезон на Мистериите на България започва съвсем скоро. Всъщност, по-скоро отколкото очаквате. Тази събота точно в 9 часа и откриваме с много интересен епизод. Затова направете си напомняне да не го изпуснете. Поради тази причина, един приятел предложи да направим филмче от всички епизоди на сезон 1, но като отрежем интрота, продуктово позициониране и други еднотипни неща, за да може да се насладим само на чисто съдържание. Така ще може да си припомним точно кои места сме посетили до момента и да им се радваме без прекъсване за повтарящи се реклами. Снимките на вторият сезон бяха значително по-трудни, особено заради тази пандемия, но успяхме, въпреки всички трудности. И просто нямам търпение да ви разкажа за местата, които посетихме. Отново планата е епизодите да се редуват през една седмица с топ класациите, но ще видим каква е програмата. Искам да напомня, че всички кадри от сезон 1, както и предстоящият сезон 2, ви ги предоставям за безплатно ползване във ваши видеа. Като за финал искам да благодаря на Любомир за прекрасното интро и ако искате разгледайте канала му. Неговата мечта е да достигне до сребърният бутон. Дали може да му помогнем? Оставям линк, че долу в описанието. Сега, пръснете по един лайк в подкрепа, абонирайте за канала и то с камбанката и давайте да започваме, защото епизодът ще е дълъг. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес започваме една чисто нова серия в канала, наречена Мистериите на България. И както сигурно се сетихте, е повлияна от книгата ми. Може да считате тези видеа като своеобразна екранизация на това, което вече сте прочели. Във всеки епизод ще ви показвам по една от загадъчните дестинации, за които вече съм ви разказвал и заедно ще се впуснем в едно дълго приключение. Така искам да ви направя съпричастни с мистериите на България, да ги видите през моят обектив и да добиете реална представа за това как те изглеждат. В рамките на 10 епизода от първия сезон ще посетим едни от най-загадъчните места на България, ще ви покажа как се стига до там, ще се опитаме и да говорим с местни пред камера и ще наблюдаваме кадри от високо. Искам тази серия да се превърне в един своеобразен пътеводител на магичните кътчета на нашата страна и все повече хора да разберат за прелестите и. Започваме серията с една от най-големите мистерии по нашите географски ширини, а именно свещеният триъгълник на Родопите. Той се състои от три локации – Белинтаж – мястото на живите, Караджов камък – мястото на мъртвите и Кръстова гора – мястото на боговете. Това са едни от най-силно енергийните локации на България с приблизително еднаква надморска височина от 1400 метра. Фокус на днешният епизод ще е една от любимите ми дестинации – Белинтаж. Легендите за Белият камък са много и всеки, който го е посетил, ще потвърди странната енергия, която се усеща. Нека тези, които са идвали тук, да споделят дали са почувствали нещо необикновено. Намира се на около 50 км от Пловдив и пътя до него минава през живописните южни родопи. Като дестинация в навигацията може да сложите директно него или село врата. Има табели и се открива лесно. След като паркирате ви очаква 20 минутна разходка по черен път, който ще ви отведе до новопостроена църква с името Светият Кръст. Ако имате високо проходим автомобил, може да стигнете с него, но аз препоръчвам да се разходите пеша. Белинтаж е един от най-тайнствените мегалитни комплекси в света и представлява скална площадка с дължина от около 300 метра. 
Това, което го прави уникален, са множеството странни кръгли отвори, прорези и ули, чието предназначение все още не е разгадано от науката. Всъщност най-тиражираната теория е, че траките са използвали платото като астрономическа обсерватория, но дали те са го изградили или само са го ползвали, все още не се знае. Теориите за това какво представлява Белинтаж са много. Тези, които са чели книгата ми знаят четири от тях. Извънземна станция, новият ковчег е акустирал тук, съкровището на Александър Велики е заровено в околността или че Древен Бог е гостувал тук и е влизал в контакт с местните. Много хора в историята са се опитали да разгадаят за какво точно е служило, но без особен успех. Има дори и такива, които официално са се допитвали до баба Ванга, но на въпроса тя лаконично отговаряла. Белинтаж ще разкрие своите тайни след осмата жертва. Черната статистика до момента описва 4 смъртни случая, като има двама паднали от скалата и двама ударени от светкавица. Жалко, че в пророчеството са намесени и човешки животи. Нека разгледаме и първата теза за предназначението на Белинтаж. Извънземни са ползвали платото като летище и тук същества от други цивилизации са правили контакт с нашата. Със сигурност много хора ще си кажат, че това са глупости и няма как да е истина. Преди време аз също бях един от тях, но колкото повече ровех и посещавах мястото, толкова повече се убеждавах, че това е възможно. Нека погледнем от високо странните образования, върху които липсва растителност. Изведнъж гъстата гора отстъпва и дава място на стръмен каменен склон, който започва в низината и стига до самият връх. Като казвам връх, не си представяйте нещо високо и остро. Всъщност върхът е огромна скална равнина, на която няма почти никаква растителност и е отсечена на 20 градуса спрямо хоризонта. Абсолютно равно плато в продължение на 300 метра. В природата рядко се срещат прави линии, а в такъв мащаб почти никога. Най-необичайното нещо, а и може би причината за всички тези загадъчни теории, са странните ули, ниши и стъпала. Те пораждат много дискусии и разногласия сред научните среди. Кой ги е издълбал, защо и как с такава прецизност си остава загадка и до днес. Може би най-интересните изкуствени образования на платото са дълбоките кладенци, които са винаги пълни с вода. Ако трябва да сме точни, това не са кладенци, а щерни или съдове за събиране на дъждовна вода. Както виждате, те са в почти перфектна кръгла форма, а на дълбочина достига до цели 2 метра. С каква технология стените им са оформени до такова съвършенство също не се знае. Датирани са на повече от 6-7 хиляди години. Оттам идват и разногласията относно кой ги е правил. Траките идват на по-късен етап по нашите земи. За какво обаче им е било нужно да изкопават чак такива дълбоки щерни, при положение, че в подножието на скалата тече река? Единственото обяснение може да е с ритуални цели и потапянето на човек в цял ръст в тях. Така с древните траки са смятали, че се извисяват божествено и се свързват с космоса, което им предавало необикновенна мощ и сила. Осмощаващият факт е, защо тези кладенци или щерни никога не пресъхват. Както виждате, това е една гола скала, чието единствен източник на вода е дъждът. През лятото тук може да стане много горещо и би следвало водата да се изпари. Да, ама не, те постоянно са пълни. Каква е тази тайнствена сила, която не позволява законите на физиката да работят тук? Все още не се знае. Вие имате ли някаква теория? Кладенците обаче са само една от загадките тук. Цялото плато е осеяно с странни групи от отвори, някои от които са свързани с улеи. Астрономи смятат, че това е небесна карта, други, че е код, който не можем да разчетем, а трети мислят, че е ориентир за извънземни летателни апарати. Нещо като мащабна координатна мрежа, която им помагала при кацане и намирането на следваща дестинация. Един от най-странните феномени на платото Белинтаж, несъмнено, е така наречената леща. Виждаме четири малки отвора, които са разположени на равно разстояние един от друг. Между тях има една много странна ниша, която прилича на леща или полусфера и все едно е направена от ракетна струя. 
Представете си как летателен апарат каца, като слага краката си на мястото на дубките, а горивната струя издълбава тази странна форма в скалата. Искам да забележите, че на мястото няма абсолютно никаква растителност. Дори и махът отстъпва, което не е естествено. Друг интересен феномен, свързан с Белинтаж, е силното му енергийно поле. Аз, който нямам особени такива дарби, все пак усещам едно положително настроение и спокойствие, като дойда тук. По-сензитивните хора разказват, че идват на Белинтаж да се зареждат с енергия. По време на снимките на няколко пъти ми се случи електрониката да откаже, затова по някой път има и кадри с вятър, защото изгубих другите, но това е още едно доказателство за електромагнитните аномалии. Друго често явление е при пълен охват на мобилния телефон да получите съобщение, че някой ви е търсил, все едно телефонът ви е бил изключен. Ние се питаме какъв може да е източника на тази енергия и дали наистина няма нещо заровено под скалата, което да й дава тази сила. Местните жители не гледат на платото като туристическа дестинация, ами на място от което се страхуват. В предишните пъти, когато съм го посещавал, възрастни хора от селото под Белинтаж са ми казвали «Не ходете там, тъмни сили витаят». Определено тези думи могат да откажат хората. Съществува една легенда за местен горски преди години, за който ви разказах в книгата. Той бил 15 години на пост в околностите и много харесвал природата. Тъй като доста къщи в село врата били изоставени, решил да отремонтира една и да заживее в нея. Първото нещо, което забелязал, когато влезнал в къщата, е, че все едно тя била изоставена за минути. Имало чаши и чини по масата, леглата не били оправени и все още играчки по пода. Когато оправил къщата, той решил да пренощува там за първи път. На следващия ден обаче, той внезапно подава му оба за напускане от горското стопанство. Всички много се изненадали, защото обичал работата си и местността Белинтаж. Когато го попитали какво се случва, той лаконично отговорил, че повече не иска да се връща там. На приятели обяснил, че няма право да разказва какво се случва в тази местност. Кой не му позволява и защо си остава мистерия. Това е и само една от странните истории, свързани с Белинтаж. Минаваме към втората теза, която е малко по-религиозна и тя е, че новият ковчег е акустирал на Белинтаж след потопа. Всички знаете легендата и че това място се издирва от край време. Като доказателство за тази теза служат и скалните формирования, приличащи на хълки, за които евентуално са били вързани въжетата на кораба. Баба Ванга допълва предсказанието си с думите, че на източният склон има много древно гробище. Такова все още не е открито, но не са и правени особени проучвания. Дали наистина избраниците на Господ, които трябвало да продължат расата ни, са акустирали на Белинтаж? Техни ли са тези гробове? Остава загадка. Третата теория е любима на еманярите и тя гласи, че някъде около Белинтаж е заровена колесница от чисто злато с тегло от 800 кг. Великият пълководец Александър Македонски повел война срещу непримиримите траки и походът му минавал през Белинтаж. Когато покорил племето Беси, той се качил на платото и там Великият жрец направил предсказанието, че Александър Македонски ще стане господар на света. В знак на благодарност той подарил златната си колесница и тя била скрита някъде в околностите. Оттам обаче следите и се губят. До ден днешен има неари роват големи дубки в околността, в опитите си да открият. Дали обаче се е намерили или не, остава загадка. Според някои хора тази каляска е само метафора, а истинското съкровище е някое велико знание или мъдрост. След намирането на сребърна плоча с ликът на бог Себази, учените започнали да мислят, че Белинтаж е светилище, построено специално в негова почит. Историята с нейното откриване също е много интересна и може да я прочетете в книгата ми. Археолозите смятат, че това е много важно доказателство за божествената същност на Белинтаж. Аз лично вярвам, че в древността названието Бог може да се дава на същества с по-напреднали знания и технологии. Такива, които са идвали на Земята и са учили хората на различни неща с цел да улеснят живота им. Точно такъв Бог може би е бил се бази за древните траки. Предполагам вече и сами можете да си направите заключенията, че Белинтаж е едно от най-мистериозните места не само в България, но и на целия Балкански полуостров.
Фокус на днешният епизод е загадъчната Кръстова гора, която е считана от много хора като едно от най-заредените места на България. Тя е част от свещения тригълник на Родопите и в книгата се питахме въпросът Какво е заровено в Кръстова гора? Отговор едва ли ще намерим, но днес ще се впуснем в историята на това свято място и ще ви го покажа отблизо. Кръстова гора се намира в Родопите на около 65 км от Пловдив и за да стигнете до тук трябва да хванете пътя за Смолян. Има табели и пътят е сравнително хубав за българските стандарти, така че не би трябвало да имате проблеми. Пригответе се за малко завой, но няма как. Като пристигнете ви очаква голям паркинг, няколко магазинчета, а самият кръст се намира нагоре по стъпалата зад църквата. Тази местност тук със сигурност не е толкова внушителна колкото Белинтаж, но не е по-малко мистериозна. През последните 20 години Кръстова гора се превърна в един от най-известните православни комплекси на нашата територия и тук всяка година на 14 септември се събират хиляди, за да отбележат Кръстов ден. Хората вярват, че на този ден Исус Христос слиза на земята точно тук, за да помогне на тези в нужда. Днес ще ви разкажа за няколко интересни легенди, които са свързани с тази местност, като всяка една от тях е подкрепена от исторически събития или думи на мъдри хора. След това, вие сами ще си прецените на какво да вярвате. Едно нещо е сигурно. Всички хора, които са идвали тук, усещат да има нещо странно, нещо неестествено. Помните историята с китаяца от книгата ми, нали? Според най-старата легенда, на този обикновен родопски хълм е заровена частица от кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Самият кръст бил с толкова мощна енергия, че само дори парче от него е достатъчно да направи това място специално. Пациентството е заровено и никой не знае къде е. Ама в тая месец някъде. А, тук нещо ми се огасва тук. Що така? Духа вятър. Няма ще идем. Не се огасва. Пациентството е заровено някъде, а горе в... А сега де? Е... Искаш ли да ти пада завет? А? Не, завет. не, 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 не наближава, аз се оправя. Добре. Не, не. Аз се оправя, но... Парченцето в тази местно звикаше някъде заровено. Ами, никой не знае къде е. Парченцето има частичка в църквата, донесена от някъде, не, не мога да ви кажа от къде е. Тук излиза въпросът как парче от Христовия кръст ще се окаже на точно този връх в Родопите и то в близост до други мистериозни места, каквито са Караджов камък и Белинтаж. Аз се попитах същия въпрос, когато пишех книгата и тогава се разрових за повече информация. Това, което открих е доста интересно. Историята разказва, че светият кръст е бил намерен докато работници копаяли основите на храм върху хълма Голгота в Йерусалим. Това се случва под управлението на римският император Константин, а майка му Елена поръчала изграждането на въпросният храм. Малко след това императорът победил враговете си и обявил християнството за главна религия на Римската империя. Дали тези събития са случайни? Има записи, че намереният кръст се превръща в най-голямата ценност за християните в цялата Римска империя. Той дарил Елена и синът и Константин с необикновени сили, които им помагали в начинанията. Днес те са известни като Свети Свети Константин и Елена. Един от начините да ги почитаме е древно тракийския танц върху горещи въглени, при който така наречените нестинари носят икона на двамата светии. След това Светият Кръст преминава през много перипети, бива отнеман от персите, след което връщан обратно в Йерусалим, но накрая парченце от него попада в ръцете на арабите под командването на Саладин. Казвам част, защото се вярва, че при надвисналата опасност кръстът бил разделен на три части. Едната заминала за Рим, другата за Константинопол, а третата останала в Йерусалим и била взета от арабите. Така минали годините, докато Рим не попаднал под ударите на варварите. Така и второто парче било изгубено. Останало само едно. Това в Константинопол. Но и неговата съдба била предрешена. През 1453 г. Мехмед Завоевателя навлиза в Константинопол и разграбва всичко, що е ценно. В това число и третото парче от кръста, което тогава е било обковано в злато. Когато разбрал за случилото се, руският цар действал бързо, изпратил най-доверените си монаси с много скъпи дарове при султана. 
Единственото, което те искали в замяна е едно горяло парченце дърво. Мехмет бил много съблазнен от сделката и веднага се съгласил. Тогава руските монаси взели парчето от свещеният кръс и се отправили на север през проходите на родопите. Майката на султана обаче разбрала веднага, че има нещо гнило и научила каква била тайната на това малко парче дърво. Отишла при сина си Махмет и му казала, че е подарил оръжието, с което може да победи християните. Султанът веднага изпратил елитна войска от ездачи да догонят монасите и да си върнат кръста. Тогава България била под турско робство и монасите се насочили към единственото място, на което биха срещнали помощ – Манастира Света Троица на Кръстовръх. С помощта на поповете там, монасите скрили кръста на място, където еничерите няма да успеят да го открият. За съжаление, когато пристигнали конниците, избили абсолютно всички в манастира и го опожарили. От тогава обаче турците започнали да губят надмощието си и Османската империя губила битка след битка до пълният и разпад. Дали парчето от свещеният кръст е отговора на въпроса какво е заровено в кръстова гора? То ли е изворът на тази могъща енергия, която се усеща на мястото? Или е просто една красива легенда? Вие вярвате ли в нея? Я споделете долу. И тя, той не свети всяка вечер, а някоя вечер, когато Бог иска, тогава свети. Той не свети всяка вечер. Трябва да се тука. На кръстов ден съм чувал, че има осияние. Няма значение. Просто когато Бог реши тогава. Каквато и да е истината, едва ли ще я разберем в рамките на нашите животи. Знаем само едно. Това място е вълшебно и молитвите на хората се чуват, защото има много истории за изцерение след една нощ прекарана на Кръстова гора. Станете тук и вижте една вечер, спречи. Ако ви се покаже Господ да видите, ще видите. Ако не, тази ви се от Бога. Аз не мога да, да казвам какво съм видял. Такъв пример е сестрата на цар Борис III, която се разболява тежко и лекарите не давали никакви шансове за живот. Тогава царят се допитал до Петър Дънов за съвет, какво може да направи, за да излекува сестра си. Старецът му казал да качи княгинята на самолет и да откара на Кръстова гора, където да престои поне един месец. Същото посъветвал и военен, приближен на Борис III, чийто син също бил тежко болен. Два месеца по-късно и двамата били чудотворно излекувани. Тогава Петър Дънов казал на царя, че в знак на благодарност трябва да направят кръст тежащ точно 66 кг, да е направен от бронз и мед и да го поставят. Защо точно 66 кг, сигурно се питате? Това е от военната Христова възраст. На 1 май 1936 г. 66 кг кръст, изработен със средствата на Борис III и подполковник Величков, бил поставен на кръстов връх. В присъствието на хора от близкото село Борово, той бил бетониран. За съжаление, през 1994 г. злосторници разбиват основата и крадат кръста. Поклонници отиват при Ванга да попитат за съдбата му и тя казва следните думи. Тези, които са го откраднали, Бог вече ги наказва. Голямо зло ще сполети тях и семействата им, ако не го върнат. Скоро той ще се намери захвърлен близо до Кръстова гора. Само 7 месеца след кражбата, овчар намира кръста захвърлен близо до хълма, а с него бележка, която гласява. Ние, които го откраднахме, бяхме трима. Двама от нас умряха, не искам и с мен да се случи същото. Връщам кръста, като се надявам Бог да се смили този позор да не се прехвърли по децата ми. Така пророчеството на Ванга се сбъднало, а въпросния кръст бил положен в новия храм. Съществува и една много интересна история за това как е открито аязмото на манастира. По време на освещаването на кръста през 1936 г. бяло гълъбче кацнало на менчето на попа, след което отлетяло на запад. Йордан Стойчев казал да го проследят. Гълъбчето каснало на струпани камъни и след тяхното разчистване бликнала вода. Съществува вярване, че ако се разходите до аязмото и навръщане вдигнете което и да е камъче от земята, на него ще има кръст. Наистина един много интересен феномен. Я кажете, колко от вас са си намирали такова камъче? Друго поверие включва да оставите предмет на кръста, който да се зареди с енергия. 
Всеки път, като идвам тук, аз си оставям очилата и синджирчето, което нося. Някак си вярвам в това място и усещам силата му. Кръстово гора си остава едно от най-мистичните места в цяла България и ако не сте идвали, със сигурност си заслужава. Може да се пренощува тук или в селото под нея, което се казва Борово. Има много хотелчета и къщи за гости, в които може да изпитате прословутото родопско гостоприемство. Нека не забравяме, че това е мястото на боговете и тук наистина се случват чудеса. Какво ги поражда обаче е пълна мистерия. Днес обаче се изправяме пред най-тъмното от трите места от свещения тригълник на Родопите, а именно Караджов камък – мястото на мъртвите. Определено изглежда злокобно, а и легендите гласят, че тук витаят зли сили. Днес ще говорим точно за това. Сигурно повечето от вас все някъде са попадали на снимка от това странно място и са се чудили как този голям камък е състанал между скалите. Огромната канара е надвиснала заплашително и всеки си представя как тя пада в някой момент. Истината обаче е, че камъкът е тук от векове и няма признаци да се помества. Днес ще се впуснем в историите и легендите за това място и ще го разгледаме по-отблизо. Всъщност, вие посещавали ли сте Караджов камък и кога? Споделете долу в коментарите. Това е едно от местата, на които като вдигнете глава нагоре, дъхът ви може да спре. Мащаба на скалния феномен е голям, но въпреки това малко хора знаят за него. Може би защото мястото не е толкова лесно достъпно. Има два начина да се стигне до Караджов камък. Труден и лесен. Ако сте по-екстремно насочени и обичате дългите преходи, може да паркирате до село Мостово, което е край Белинтаж и да последвате пътечките нагоре. Очаква ви около 3 часа ходене по кози пътеки, докато видите заседналия камък. Лесният начин е да стигнете до Кръстова гора с кола, да паркирате там и след което да последвате черния път до мястото. Пътеката е маркирана изцяло и не е толкова трудна. По този начин първо си улеснявате прехода и няма кой знае колко изкачване и второ стига се за около 2 часа. Както казах, това е най-трудно достъпното място от трите в свещения триъгълник. Странният скален феномен носи името на Караджаво и Вода, който е родом от близкото село Яворово. Той бил защитник на местното население и ги е пазил от набезите на турците. Старите хора от селото разказват, че се е криел и живеел в пещера, която е в подножието на грамадният камък. Един ден група от турски баши бозуци убили по особено жесток начин девойка от село Мостово. Кърджаво и вода организирал засада и отмъстил за това злодеяние, като избил турците до крак. Новината за това събитие обаче бързо достигнала до местния османски владетел и той изпратил цяла армия да залови войводата. До последно той се крил отгоре на скалата, но след обсада турците го хванали и го убили. От тогава нататък цялата местност е известна като Караджов камък. Естествено има още много легенди за скрити съкровища, тъмни сили и мистериозни обстоятелства около Караджов камък. Не случайно носи прозвището мястото на мъртвите и старите хора се страхуват от него. 
Вече се изкачихме и съм на върха на камъка и ми се прииска някакси да се кача отгоре върху него да видя за какво става въпрос, но дойдох до място, от което се минава и да ви кажа честно, си е доста опасничко за единия кадър, направо само заставях и на ръба, Уф, ме побиват тръпки, но ще ви покажа да видите за какво става въпрос. Ето това е приятели пътят, по който може да отидете върху самият камък, който е заседнал, но без специална екипировка и въжета ви съветвам да не го правите, защото е наистина много опасно. Ако се разровите повече по интернет форумите, може да прочетете много коментари, които съветват да не ходите там, особено след залез слънце. Според учените и археолозите, които са изследвали Караджов камък, тук е имало светилище, на което траките са почитали мъртвите. Древните вярвали, че на това място съществува преход или врата към света на мъртвите. Просто няма как да не направя аналогия с прохода под надвисналия камък. Определено прилича на врата към друг свят. Представяте ли си какво ще е потъмно? Според вярванията на траките, на определен ден в годината тази врата се отваряла и живите могли да разговарят с мъртвите. Техните души преминавали за кратко в нашия свят, но след това трябвало да се върнат. Има обаче такива, които се загубвали и не могли да открият пътя обратно. Те се лутали наоколо в търсене на същата врата. Именно поради тази причина, Караджов камък се смята за лош и обладан от духовете на древни хора. Всеки път, когато идвам на това място, усещам странната му енергия. Тя е малко по-различна от другите две локации на свещения трудовски триъгълник. Странен шум, докато сме тука, нищо общо с самолет, а пък и самолет няма, нито хеликоптер. Дали се лава на микрофона, чувате ли нещо? Надявам се на микрофона да се е хванал. Може би е само вношение заради лошата му слава, но определено тук се чувства нещо по-странно. Всъщност, нека тези, които са посещавали мястото, да споделят долу в коментарите дали също са почувствали тази необикновена енергия. Съвсем друг е въпросът как тази скала е застанала на мястото, на което е в момента. Сами виждате размерите и няма как това да е естествено формирование. Гледката дори може да сплаши някого и разбираемо защо. Вероятността това да е дело на природата е минимална. Версиите тук отново са много. Съществува такава, че камъкът е спуснат от НЛО и Караджов камък също е служил като космическа летателна площадка. Много хора вярват, че своеобразната врата, която се е получила, е всъщност преход към друго измерение или свят. Над скалата отново могат да се наблюдават и странни кръгли ниши, които се пълнят с вода. Друга теория за необичайната позиция на камъка е, че траките са разполагали съзнание, което им е позволявало да използват звукови вълни или силата на мисълта за строителство и пренасене на тежки предмети. Може би това би обяснило и перфектно издълбаните стени на кладенците и олиите. Този древен народ имал вярването, че водата в тях носи енергията на космоса и се е пиели за знания, сила и мъдрост. Дали наистина траките са разполагали с технология, която да е предшествала други напреднали цивилизации по света? Ако имате някое друго, по-логично обяснение за това как са сложили камъка на мястото, на което е в момента, може да го споделите. Ако трябва да съм честен, Караджов камък е най-странното от трите. Тук имаме реално доказателство, че има нещо скрито, което или не се съобщава, или не се знае. Говоря, разбира се, за камъка. Малко вероятно е той да е естествено творение на природата. Аз лично вярвам, че е поставен там. Как и кой го е направил, не ме притеснява чак толкова. Въпросът, който ме гложди най-много обаче е защо? Защо този камък е сложен точно там? Пазили ни от нещо, служили като врата наистина, за съжаление не знаем. Човек трудно би могъл да направи сравнение между трите места от свещения тръгълник на Родопите. Просто четейки или гледайки видеа за тях, хората не могат да усетят магията им. Едва след като посетих хитрите дестинации, направи връзката между тях. Усетих вътре в мен едно чувство за завършеност и да ви кажа честно, и трите места взаимно се допълват и трябва да се разглеждат като едно цяло, без да се делят. 
Духовната им връзка е наистина огромна и за да я изпитате, трябва да ги посетите всички. Въпреки, че в корените си са тотално различни, енергията, която се усеща, ги обединява. Местата със сигурност не са избрани без причина от траките. Да, възможно е на Караджов камък да изпитате нещо по-различно, но в крайна сметка и на трите места аз усетих една уравновесеност и спокойствие. Но нека все пак не забравяме, че това е мястото на мъртвите. Между другото, една от най-хубавите черти на Караджов камък е, че се открива прекрасна гледка към другите две части от Родовския свещен тригълник. Ето там виждаме Кръстова гора, а малко по-вдясно е и Белинтаж. Вече разгледахме свещения тригълник на Родопите, но днес отново посещаваме най-тайнствената планина на Балканският полуостров. Тук се е сгушила една не толкова добре позната археологическа находка. В момента се намираме малко преди село Ситово, където е открит озадачаваш надпис, който никой до сега не е успял да разчете. След това ще попътуваме малко до село Долнослав, където е открит един от най-древните култови комплекси, не само в България, но и в цяла Европа. Той е на над 6000 години. Преди да се впуснем в днешното приключение, бъдете сигурни, че сте се абонирали за канала с камбанката, да не спуснете някои от следващите серии. В нашата малка родина са открити няколко мистериозни надписа, които до ден днешен никой не е успял да разчете. Дори след намесата на чуждестранни учени, те все още са загадка и не разкриват своите тайни. Зад мен се намира прословутият надпис от Ситово, който е може би най-известният от всички, но и най-объркващият. Някои следователи смятат, че в себе си той може да съдържа тайна, която да промени начина, по който гледаме на историята. Изсечените в скалата надписи са открити през 1928 година, когато местни дървари работят край реката наблизо. Докато секли дебелите трупи, стигнали до една немалка скала на източният склон на планината. Решили да си поемат дъх под плътната сянка и да починат за няколко минути. Като доближили обаче, забелязали нещо странно. Малка стаичка, изсечена в долната част на скалата. Групичката приближила за да разгледа, защото станало ясно, че това не е дело на майката природа. Те си изненада видели странни надписи и знаци на една от стените на стаичката, които не могли да разчетат. Естествено, веднага сметнали, че това е знак за голямо златно съкровище, което е заровено някъде наблизо. Местни маняри веднага решили да си пробват късмета и разровили всичко около скалата в търсене на имане. Тя всъщност получила прякора еврейското дюкянче заради предполагаемите съкровища, които крие. Дали са открили нещо, не се знае, но е факт, че нови и нови хора идват тук да си пробват късмета. Свидетелство за това са множеството дубки, които откриваме по пътя. Първият, който изучава надписа, е доктор Александър Пев, който тогава е бил секретар в историческият музей в Пловдив. Заедно с цяла група той посещава надписите, които били изсечени в специален фриз. Всеки опит да се разчете или поне да се направи някаква аналогия бил неуспешен. Както виждате, широчината на надписа изобщо не е малка. В единия си край тя е 30 см, а в другия е 23 Дължината също е внушителна. Цели 2 метра и 60 сантиметра. Доктор Пев пише в доклада си, че на разбираемите знаци са дело на човек, но са на език и азбука, които са все още неизвестни. Учените са се опитали да направят аналоги с други древни езици, като готически, келтски и дори славянски, но общи черти не били намерени. Дори има предложение, че това е някаква руническа писменост, но и това е отхвърлено на по-късен етап. В помощ на българските учени идва и знаменит унгарски лингвист, който коментира, че единственият недостатък на надписа от Ситово е това, че няма аналог никъде другаде по света. А след като няма доказателства, започват теориите. Първата такава е, че надписът бил форма на тракийска писменост, непозната до момента. Траките по принцип се считат за безписмен народ и това би преобърнало представите ни за тях. 
Подкрепа на тази тези идва фактът, че от другата страна на реката има комплекс наречен Штутград, където са открити руини и керамика от първото хилядолетие преди Христа. Втората теория за надписа е, че той всъщност е много по-древен, от времена по-стари от траките. Тук идват и споровете относно неговата възраст. Едни смятат, че символите са издялани още преди 6500 години, а други казват, че това се е случило много по-скоро. Както знаем, скалата не може да се датира с точност и затова тук няма съгласие. С течение на времето въпросите относно загадъчния надпис се увеличавали, а отговори нямало. Така интересът към него постепенно отслабнал. Загадката се оказала изключително трудна дори и за най-големите умове в областта. През последните години е направено още едно изследване, което също е стигнало до задъна на улица. Също и много любители, езиковеди, археолози и конспиратори са се опитали да разбулят мистерията, но без успех. Има теории, че това дори е прабългарски, което би направило нашият език много по-древен, отколкото предполагаме. Едно обаче е сигурно. Все още няма единодушно обяснение на мистериозния надпис от Ситово. Най-логично би било той да е дело на цивилизация, която е съществувала преди траките и е оставила интересни следи из цяла България. Една такава мистериозна диря се намира само на десетина километра от тук. Тя е пряко свидетелство, че хиляди години, преди дори и траките, по нашите земи е имало силно развита култура. След като разгледахме мистериозният надпис от Ситово, е време да се качваме в колата и да посетим един от най-древните култови комплекси от четвъртото хилядолетие преди Христа, този край село Долнослав. И двете локации се намират в близост до Пловдив, в полите на Родопите. Стига се лесно с кола, макар и пътищата да не са от най-добрите. Пристигнахме в Долнослав, който е на десетина километра от Асенов град с много големи надежди. Питахме няколко местни човека как може да стигнем до енеолитния комплекс, който е на около 2 км северно и те ни казаха, че е тотално изоставен, копали се преди 20-ти на години и след което нито един археолог не е стъпнал тук. Ние обаче сме опорити и обиколихме целия кър по черни пътища с колата в търсене на някакъв тип могила, нещо от сорта, където може да заснем. Дори пуснахме дрона, който изгубихме и трябваше да каца в полето, че го търсихме близо километър пеша. Мястото някога е било добре изучено и описано от археолози, но защо сега тъне в забвение, просто не знам. Въпреки това аз искам да ви разкажа за него, макар че не можахме да го открием. Затова ще показвам от време на време кадри от дрона в търсенето му и да, дигна го на 500 метра, но ви сега не можах да открия. Археологическата площадка е открита през 1984 година и от тогава смайва и обърква учените. Храмовият комплекс се превръща в едно от най-големите доказателства, че по нашите земи е живяла древна напреднала цивилизация, за която не знаем почти нищо. До годината на откритието сме вярвали, че траките са били най-древния народ тук. Оказва се обаче, че това изобщо не е така, с намирането на все нови и нови руини и артефакти. В центъра на този храмов комплекс се е издигала могила с височина от 6 метра и диаметър от цели 130 метра. Намерени са останки от античен път, който тръгва от нея и продължавал на около 400 метра. Цялото място било обвито в каменна ограда, която очертавала границите му, а една от преградите била много интересна с глинени релефи, моделирани директно върху земята. Те изумили археолозите, тъй като имало изображения на фантастични същества и картини, които описвали живота преди 6000 години. Намерени са и няколко странни глинени фигури, една от които е публикувана в списание от течество през 1985 година и в момента я виждате на вашите екрани. Ясно личи странно човекоподобно същество с кръстени ръце, а по лицето се открояват очи, нос и уста. Най-интересната част е главата, която е широка почти колкото раменете. Но храмовият комплекс в Долнослав крие още тайни. Колкото по-стари са релефите, толкова по-сложни били те. Очевидно, всяко следващо поколение предава някаква важна история по по-простен начин. Сякаш споменът избледнявал. Тази снимка е направена през 70-те години на миналия век, по време на археологическите разкопки. След това, по незнайни причини, мястото е изоставено. Древните са оставили следи, знаци и символи от своята култура, но след това археолозите са натъкнали на нещо необичайно. 
Древните хора сами опожарили и разрушили всички храмове и напуснали домовете, които обитавали. Те просто изчезнали от лицето на земята, заедно с техните съвременици, които са ни оставили най-старото златно съкровище в света, това във Варна, както и писменост, която изпреварва египетските иероглифи с цели 20 века. Близо до Враца през 1969 г. археологът Богдан Николов открива странен предмет с загадъчни символи, които не могъл да разчете. По-късно го нарекал плочката от градешница. От едната страна имало издълбани знаци, организирани в четири реда, а от другата – изображение, за което се предполага, че е човек в молитва на поза. Според много учени по света, това е най-старата протописменост, откривана до момента в световен мащаб. През същата година, но край Нова Загора, е направено подобно откритие, което потвърждава тази теория – мистериозен печат с подобни на плочката от градешница надписи. Диаметърът му е само 6 см, а дебелината 2 и всъщност той не е използван като печат. Името му идва от формата, която наподобява днешните печати. Датиране от края на четвъртото или началото на третото хилядолетие преди Христа. На Балканския полуостров съществуват още десетки доказателства за напреднало население, което е разполагало с писменост. В новата ми книга «Топ мистериите на света» разглеждаме и културата Винча в Сърбия, която е имала много сходни черти с намерените на нашата територия артефакти. Надписът от Ситово, храмовият комплекс Крайдонослав, който така и не открихме, почката от Гърдешница, както и печатът от Караново, са символи, че по нашите земи е имало древна цивилизация с писменост, която е предхождала тази на шумерите с 5 века. Днес ще говорим за дяволското гърло. Някои са посещавали, други не, а тези, които са, споделете в коментарите какви са вашите впечатления от нея. За тези, които не я познават, ето няколко интересни факта. Дължината е около километър, но туристическата обиколка е само 350 метра. Температурата вътре е постоянна и се върти около 8 градуса. За да стигнете до нея обаче, трябва да минете през един друг много интересен природен феномен – Триградското ждрело. Пътувайки с колата, няма как да не се почувствате притиснати от отвесните скали от двете страни на пътя. А то е доста тесен и две коли трудно биха се разминали. Не само крайната дестинация, но и самият път до нея може да се определи като дяволски. В момента се намираме пред входа й. През малката врата зад мен започва приключението. Това обаче не е естественият вход. Той се намира малко по-далеч и е значително по-внушителен. Най-добре можем да му се насладим от въздуха. Може да забележите и страховитата пропаст, в която се излива река Триградска. Грохотът и непрогледната тъмнина със сигурност биха изплашили много хора. Време обаче ние да влизаме. Нека чуем встъпителните думи на гида. Първо здравейте на всички! Аз съм Емо и съм вашия екскурзовод. Добре дошли в пещерата Дяволското гърло. Зано с Триградското ждрело, оформят и 88-я национален туристически обект на България. Какво ви очаква да видите? Първо 150 метра изкуствено прогопан тунел, в момента се намираме в него, направена през 1970 до 72 за две години почти изцяло ръчно. Този тунел е направен с цел улеснение на туристите и ще ни заведе до съществената част на пещерата, най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканите със своите огромни размери. 110 метра дължината на залата, 48 е височината и 46 широчината. Според някои архитекти, вътре в залата дори може да се повере и храм паметник Александър Невски. На края на пещерната зала ви очаква едно малко препятствие от 288 стъпала. Равняват се на 20 етажен блок, но изкачването им разбира се не е задължително. Ако имате проблеми с кръвното, височините, сърцето, някакви други здравословни проблеми или просто не ви се изкачват тези стъпала, може да се върнете и по обратния път с мен. 
Obratne pot sme go narekli, ale je to na pensionera. Дяволското гърло се образува в последствие на пропадане на земните пластове преди над 100 000 години. В последствие в нея нахлува река, която си проправя път през дебрите на земята. Преди обаче водите да изчезнат, те образуват 42 метров водопад. Той печели титлата най-висок подземен водопад на Балканския полуостров. Както сигурно се сещате, грохотът му е толкова силен, че едва ли се чувам добре на микрофона. Залата, в която се намира, се нарича Бочаща. Сигурно се сещате защо. Всъщност тя е наистина огромна и в нея, както каза екскурзоводът, може да се побере катедралата Свети Александър Невски в София. Ехото на звука се отпуска в стените и може да създаде физическа вибрация, която да усетите с тялото си, когато ръката е пълноводна. При нас няма да видите скални образования от типа на сталактити, сталакмити или сталактони. Причините са две. Първата е, че пещерата още е млада, само на 175 000 години, в първи етап на своето развитие. Другата причина е огромната скала над нас. 195 метра, докато се просмуче капката, която ги образува, тези скални образования ще отнеме около 100-120 000 години. Ако сме живи и здрави, тогава ще ги видим. Чарът на дяволското гърво обаче е съвсем различен. Той е в мащаба и мистерията, които я обгръщат. Не на празно, хиляди хора от цялата страна пътуват стотици километри, за да могат да се докоснат до най-загадъчната пещера на България. Сигурно вече се питате, защо се нарича дяволското гърло? В ниското се виждат буйните води на реката, които влизат вътре, но не я напускат по обикновен начин. Тя се събира на едно място и е погълната от природен сифон и излиза от другата страна на пещерата. Но тук следва и най-голямата мистерия на дяволското гърло. Разстоянието, което водата изминава от сифона до мястото, където обратно излиза на повърхността, би трябвало да отнеме не повече от 5-6 минути, особено при тази скорост. Това обаче съвсем не е така. За да измерят колко време е необходимо, учените пускат цветни маркери в пещерата и хронометъра ето от тази страна. Минутите минават бавно, но следа от цвят няма. Разстоянието от сифона, докъдето водата отново извира, е само 250 метра. Дори и да има завой, не би трябвало да отнеме повече от 5 минути. Цели 2 часа по-късно се появил и първият признак под формата на цветна боя, че водата влезнала в сифона и излиза все пак от другия край. Но не след няколко минути, а след 2 часа. Това кара учените да се замислят къде отива водата и защо се бави толкова много. Едната теория е, че след като влезна в сифона, водата започва да следва цели системи от подземни реки, които обикалят недрата в продължение на километри. Представете си го като подземен лабиринт, по който водата тече с бърза скорост, преди отново да достигне повърхността. Един от екскурзоводите разказва интересна история, която се случва през далечната 1968 година. След серия от порои и бурно време, реката предошла и довлякла със себе си огромно количество клони, дървета и земна маса. Всички знаем какво се случва, когато една река излезе от коритото си. Особено в Планински район. В заборени часове тя успява да запълни огромната галерия с наноси догоре. Представете си го, цялото това нещо пълно с вода и откъснати дървета. Следите от това наводнение личат до днес. След като времето отихнало, водата започнала бавно да се отича през сифона, който поглъщал всичко. От дребни клонки до цели дървета. От другата страна обаче нямало и следа от тях. Така първата теория за лабиринт от реки и тунели описва малко, защото трупите едва ли биха могли да вземат тесните завои. Все някъде щеше да се получи тапа и така водите да останат завинаги на това ниво. Има предположения които си остават само предположения, че под нас може да има зала по-голяма от тази, която ще видим след малко, галерия, която задържа водата по някакъв начин или сифон, който я върти постоянно. От днешен от Geographic също бяха при нас и ни поставиха в една класация на стоте най-мистични места в света. Че чир се, че втора позиция взема и дяволското гърло накратко. Каквото и да попадне в реката, която ще видим след малко, а от клечка гибрид, 
до какъвто и да бил по-голям предмет, до ден днешен от долната част на реката не излиза нищо друго, освен вода. За това се нарича и дяволското гърло. Представете ли си наистина да има още по-голяма зала, но пълна с вода? Едно подземно езеро, което се простира в земните дълбини. Какво ли може да живее в него? Може би в момента си казвате, добре ден, толкова ли е трудно да се влезне и да се проучи какво се случва? Всъщност да, това начинание се счита за крайно опасно заради бързите и буйни води и липсата на каквато и да е видимост. Представете си да влезете с водолазен костюм, кислородни бутилки и маски в тесен тунел пълен с препускаща вода, която неуморно ви натиска. Отгоре на всичко трябва да си проправяте път, опипвайки скалите наоколо. Това си е сигурна смърт. Въпреки опасностите обаче, през 1970 г. двама смелчаци, току-що завършили водолазен курс, решават да се проват, пренебрегвайки всички предупреждения. Човешкото ролописство няма граници и те организирали екип, с който да се впуснат в това предизвикателство. Облекли костюмите, натоварили се с кислородните бутилки и влезли там откъдето водата извира, а не в сифона. Повече никой не ги вижда живи. 21 годишната Сиана Люцканова и 29 годишният и колега Евстати Йовчев загиват трагично минути след като влизат. На следващия ден се организира спасителна акция и изваждат телата им благодарение на осигурителните въжета. По-късно обаче лекарите констатират, че смъртта не е настъпила следствие на удавяне, а на инфаркт. Тук е въпроса какво са видяли там. Дали наистина са стигнали до подземно езеро или сърцето им е спряло заради огромния стрес? Не можем да кажем. През последните години се заговори за проект, който включва отбиване на самата река, за да може феномена да се проучи напълно. Освен, че подобно начинание би струвало много, то отново не може да гарантира положителни резултати. Дори и след като водата се оттече, могат да останат пълни непроходими тунели. За сега този план е изоставен. Легендите около дяволското гърло също не са малко. Най-популярната такава включва известният певец, музикант и поет от древността Орфей. Местните са знаели, че залата се шесува от хиляди години, но никой не е влизал в миналото, дори се е наричали страшната съдийка. Поради кондензацията на водните капки, тук се получава нещо като магла. Тази магла излиза под формата на пушек от естествения вход на пещерата. Точно за това местните в миналото са мислили, че тук е светът на мъртвите, тук ги готвили, вържили и тем подобни. Дори по време на османско робство, всички, които са били убийци или с някаква по-тежка присъда, направо са ги хвърли от отгоре. Може би за това са наричали страшната съдийка. Друго по-интересно за нашата пещера, тя е единствената пещера, която е пряко свързана с една легенда. Това е легендата за Орфей и Евридика. Точно тук се смята, че Орфей слиза в подземното царство на Бог Хадес, Богът на мъртвите да търси своята любима Евридика. Има оговорка с Богът на мъртвите, която гласи, докато се изкачва Орфей, заедно с Евридика нагоре към царството на живите, Орфей да не поглежда назад към царството на мъртвите. Но когато минавали през пещерата, шума на водопада и на реката заглушили стъпките на Евридика, Орфей леко надзърнал назад и така нарушил оговорката си с Бог Хадес. В този момент губи своята любима за втори път и за винаги. След това Орфей приклякал, от очите му потекват сълзи, а от сълзите му и вълшебен извор. Ето го и въпросният извор. Дали тази легенда е истина или не, никой не знае. Полката обаче е ясна. Никога не се обръща и назад. Дяволското гърло си оставя една от най-мистериозните, но и най-посещавани пещери у нас. Това, което привлича хората е не само гръмкото име и внушителните размери, но и точно тази неизвестност. Любопитството на хората е безкрайно, но мислите ли, че някога тя ще се разкрие пред нас? Днес ще се разходим заедно до селото, откъснато от цивилизацията. До него се стига през най-дългият въжен мост в България. Друг път няма.
Днешният епизод на Мистериите на България е повече като пътешествие до едно от най-интересните села, наречено Лисиците. Това е място, откъснато от модерния свят и до него не може да се стигне с кола. Единственият начин да посетите селото е чрез лодка или да преминете през 260 метро въжен мост. Нашата крайна цел обаче не е лисиците, а обгърнатата в легенди скала над него, известна като Читкая. Село Лисиците се намира на 10 км от град Кърджали, на брега на язовир Студен Кладенец. За да стигнете до него, трябва да карате с колата до село Широко поле, като видите джамията, завивате веднага надясно и карате докато свърши пътят. След което гравате раницата, ако разбира се имате такава, и продължавате пеш по линиите, докато не стигнете ето тази табела. Тук ще ви остави и влакът, ако пътувате с него, но спокойно, имаме още път до селото. Важно е да запомните, че язовирът трябва да ви се пада от лявата страна, а след спирката поемаме надолу към брега му. Пътеката криволича надолу в продължение на десетина минути, след което обаче се появява и прослуватият мост. Като цяло се пригответе за около 5 км ходене до селото. По пътя може да посетите и платото Моняк, където е била разположена и едноименната крепост. Построена е през 12-13 век и е една от най-високо разположените крепости в Родопите. Самият мост е наистина много красив и в сравнително добро състояние. Местните разказват обаче, че вече няма кой да го поддържа и някои дъски са започнали да изгниват. За това е добре да си гледате в краката, въпреки невероятните гледки наоколо. По дължината на моста са разположени 40 стоманени въжета, които държат здраво платформата. Този мост тук реално е построен през 90-те години, като преди това е имало друг, който обаче се е скъсал. Преминаването не е за слабите духом. Мостът се клатушка и не е от най-стабилните, но тази крехка въздушна пътека ни отнася към един друг свят. От едната страна на моста е нашият, а от другата безвремето, към което сме се отправили. Тук няма лисици и никога не е имало, поне според местните. Кръстили го така, защото селото било сгушено като в лисича дупка покрай язовира. В самото село няма коли, нито асфалтови пътища. Миналото сякаш се е запечатало на това място в даден момент и часовникът просто е спрял. Честно, разхождайки се тук, все едно минавам през някаква машина на времето и се пренасям в 19 век или дори по-рано. Това е един отделен свят десетки години назад във времето. Няма магазин, аптеки, нито лекар и всичко на каквото сме свикнали. Повечето къщи са отдавна изоставени и природата си ги взима обратно. Камък по камък. Животът в село Лисиците е истинско предизвикателство за останалите 15-ти на жители тук. Всеки ден те трябва да изминават огромни разстояния, за да си набавят по-специални продукти за ежедневието си. Електричество в селото, слава богу, има, но вода до всяка къща не стига. Използват се местните чешми за отоляване на жаждата. Основният поминък тук е животновътството, от който хората си добавят и хранителни продукти. Често се случва някои от козите или кравите да бъдат продадени за допълнителен доход. Естествено, те поемат по единствения път извън селото – мостът. Сега си мислят, че тук човек може да намери уединение и самота граничеща с изолацията. Цялата тази липса на модерен свят придава едно спокойствие на духа. Наистина, разхождайки се по тези отъпкани пътеки, аз си почивам от ежедневните задачи. Здрасти, как се казваш? Мехмет се казва. Мехмет, на колко си години? На 67. От тук си? От тук съм, да. Как е животото? Как би описал един твой ден? Ами сега, тук ми мине живота, де си вика сели от живота към Тук съм роден. Тук си роден. Да. Иначе нали, работих почти цяло мъдър, цяло южно мъдър. Да. Чак даже и в северно мъдър. Тогава поле съм беше. Нали, пътуването, защото през 2 часа лах. И съвърши ли ние, други след 2 часа. Сега вече няма. То няма хора сега. То, ако има хора, пак ще има влак. Пак ще колко има... човека останаха в това село? За момента. В момента колко? В момента 30 човека. 30 човека има? Да, 30 човека има. Млади хора? Млади хора, за сега няма. няма. Няма млади хора. Няма. Защото ви се... Иначе до работното място няма как се стига. 
Мисля, ако има път с колите ще, ще идат да се доработят на място се върна. Няма път. Няма път. С един глад мисля. В смисъл, в момента гледаш, не гледаш животни? Не, почувам се. Тук не, имам не, дете крашки. Гледаш си крадичките. С, с тях се прекарам времето с жената и това е. Много туристи идват ли тук? Идват, много идват. Много идват. Много идват, обаче най-големият дор, че до този мост някъде един километр и два има един да. път, но черен път. Не искат да правя. Иска да прави. mm-hmm. Викат, че няма хора. Как да няма? Има хора и туристи, има всичко. Тук ни казаха рибарите, че 200 човека минали миналата неделя. Да, да, да. даже някой път повече. По празниците, нали? По християнските празници, иначе, те не го има и ни светилища. Да, тракийските, е читка е. Да, читка. Аз ще питаме за тях. Единственото село, без коли. Без го, ток имам. Само то, добре, че е ток, ток има. има. Ток има, вода. Да, ток, вода по кладенците и така. От кладенците и от чешмата. Да. да. Добре, че ток има. Тук е едно време, че учиш това. Аз тук искам е? до четвърти клас. Е, тук? Да, това си. Това учиш. Това си учиш. Е, това си учиш. Да. Сутрин, ти до мен ти ще се реди. Е, тук тази площадка малко по-широка беше. Тук се наредим първи, втори, трети, четвърти клас. До четвърти клас. Да, до четвърти клас. И си показваш кърпиш, 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 били от много време на 10 века, от 2003, може би 4 години. И преди е траките. Траките ли са били? Византийците били? Не, византийците след това идват. Траките. Да, траките. Да, траките били. Траките. Така разправя старите, не знам сега колко е вярно. Да. За тия правоъгълните там, светилищата там. Не. Трапецовидните, нишите, да. къде са издълбани. Да, да. Има ли легенда, която знаеш за тях? Какво са правили с тези ниши? Нищо не, не мога да кажа. Не знаеш. И уж има някакви си традиции там. Mm-hmm. Пепел са слагали коста. Не знам, са просто не знам. Mm-hmm. Хората уж... Да, дете разправят не аз. Защото разказва, че някой ги е страх от това място според тебе. Не. И има ли нещо страшно? Не, абсолютно не е страшно. Yeah. Само, че не може да се качиш там, нали? Той е стръмно там, нали? Е да, 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 да. По скалата. Ние ще ги снимаме отдолу и с дрона. За, да, с дрона по лесно сте. Добре. Благодаря ти много. Всичко не дам. Всичко хубаво. Ще, приятел, ще се гледаш в YouTube. Знаеш какво? Гледаш ли YouTube ти? YouTube? Ето къде. Не... Искаш да те абонирам. Сега Ленка, къде не знам, ще ви гледам. Да, след някой друг месец ще излезе този епизод. Добре. Пак ти благодаря много. Няма ли нищо? Всичко най и на вас. Пак за пеете. Всичко най Чао, чао. Много беше приятно. И на нас, и на нас. Сега обаче е време да се насочим към скалите над селото, известни като Читка Я. В превод това означава зиден камък. И има защо. В него са издълбани около 50 трапецовидни ниши и други причудливи форми. Това е и първият ни сблъсък с тях в тези епизоди, но ще говорим повече във втория сезон. Всички пътеки уж водели до тях, но повече до сътраня са ли и непроходими. Затова аз ви съветвам да хванете пътя покрай язовира, докато не ги видите от лявата страна. Може да се мине и през селото, но ние всеки път удрахме на задънена улица. Ако срещнете някои местни, най-добре попитайте тях. Преходът до скалните ниши отнема около 30 минути, като се тръгне от селото, но е малко стръмен. Наградата обаче си заслужава. Въпреки ниската надморска височина от 392 метра, от това място се открива невероятна гледка към язовира, крепостното плато Моняк и град Кърджали. Има сведение, че в подножието на скалите, там където река Върбица се влива в Арда, е открита скална гробница. В горната част на Читкая личат руини от тракийска крепост или друг вид постройка, която за съжаление не е добре проучена и няма информация. Знае се единствено, че е датирана между 4 и 1 век преди новата ера. Самите ниши са разположени на 5-6 реда, като големината им е различна. Някои от тях са започнали да се рушат благодарение на естествените процеси, но все пак хилядолетната им история си личи. Някои от нишите са трапецовидни, други пък са елипсовидни, но общото между тях е, че всяка една е издълбана на недостъпно място. Този феномен се наблюдава и на другите локации, като глухите камъни и орловите скали. Около нишите в Читкая можем да забележим и така нареченият скален венец, в който според вашето въображение може да видите различни форми, като лица на хора, вличуги или птици. Присъствието на траките се усеща на територията на цяла родопа планина. Тук отново излиза въпросът, 
как са издълбани тези малки дупки в скалите. Едно е сигурно. Коствало е много време и усилия. Скалата е с лек обратен наклон и достъпът до отвесната стена би бил труден за въжета. Земята под тях е на около 15 метра, което също е представлявало проблем, ако се изгражда с келе. Всъщност, това как са издълбани нишите не тревожи чак толкова много археолозите. Истинският въпрос, който те си задават е защо? За съжаление, и тук отговор, за който да се обединят всички, няма. Едни предполагат, че са с ритуални цели за почитане на мъртвите, други, че са тест за мъжество, а трети мислят, че са древна форма на пренос на данни. Има логика зад всички предположения, но реални доказателства не са открити за нито едно от тях. Жалко, че в този район не са правени официални археологически разкопки, които да помогнат в разгадаването на тази местност. Легендите на хората тук разказват, че само създателите на нишите знаят за какво служат те. Заставайки в подножието, самият им вид е леко плашещ и аз наистина се питам за какво ли биха могли да служат. След като ги навестихме и починахме малко в подножието, е време да се връщаме обратно към селото, а след това през капсулата на времето, което е мостът. Сигурно до десетина години това село напълно ще обезлюдее, както много други в Ордопите, което е тъжно. Ще се радвам тук да се развие туризъм и хората да посещават това приказно кътче по-често. За целта обаче си е нужна основна инфраструктура. Трябва и цялата местност на Читка Я да бъде проучена, добре описана и облагородена за хората. Едва ли някога ще разберем какво са искали да кажат траките чрез мистериозните си ниши, но точно тази неизвестност ни привлича по такива места. Мегалитните комплекси в България са наистина голям брой, но въпреки сходните им имена се различават доста. Днес ще ви представя едно от най-загадъчните места край брега на морето. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с нов епизод от поредицата ни Мистериите на България. Днес ще се впуснем в древна история и тракийска мистика, защото ще посетим едно от най-големите светилища у нас – Беглитаж. То се намира само на няколко километра от Приморско и ще ви отнеме десетина минути, за да стигнете до там с кола. Странното при него е, че започва да пробужда интерес чак през 2003 година, макар и местните да знаят за него много преди това. Аз лично не мога да повярвам, че толкова мащабен комплекс не е изучен отдавна. То е уникален не само за България, но и за целият Балкански полуостров. Какво обаче го прави толкова специален? Отговорът на този въпрос е комплексен. Ние българите сме истински щастливци, че имаме толкова богато културно наследство от траките. Малко са нациите по света, които могат да се похвалят с такъв брой светилища, запазени до днес. Самият мащаб на Бегликташ е впечатляващ. Цели 6 декара. Можем да се насладим на размерите му само от въздуха. Намира се на 128 метра над морска височина. В продължение на хиляди години природните процеси и ерозията са оформили огромните камъни на тази локация. Благодарение на човешка ръка обаче го виждаме във формата в която се намира днес. Древните траки са го превърнали в култов религиозен комплекс, който се е използвал в продължение на векове. Наименованието му произлиза от турски, като беглик означава данък в натура, като например добитък или дървесина, а таж е камък. Това са думи използвани по време на Османската империя, но наименованията остават до днес. Учените не знаят със сигурност кога е основано самото светилище, но се предполага, че е някъде около 14 век преди новата ера. Има следи, които подсказват, че е било в експлоатация цели 2000 години. 
Ако данните са верни, то това означава, че Бегликташ е сред най-дълго използваните религиозни комплекси в света. Самите каменни късове са специално обработени и положени изкуствено в конфигурация. Това си е голям подвиг, имайки предвид, че някои от камъните тежат над 100 тона. До момента методите на тяхното преместване са неизвестни. Едно обаче е сигурно. Те са изминали разстояние от първоначалните им позиции. Дали са използвани звукови вълни или някоя друга технология за преместването им, все още не се знае. В центъра на светилището има два кръга, които най-вероятно са символизирали Слънцето. Въпреки дългогодишните изследвания, учените все още са в спор относно предназначението на самото съоръжение. За сега се приема тезата, че комплексът е посветен на богинята Майка и нейният син Богът Слънце. За религиозните практики на траките не се знае особено много. Всяко тяхно светилище е имало определена функция, но не разполагаме с детайли каква точно е била тя. Археолозите базират своите догадки въз основа на това какви артефакти са намерени в околностите. Все пак са минали хиляди години и цели епохи от това, което се е случвало до днес. Никой от нас не е присъствал лично, за да знаем със сигурност. Всеки, който възнамерява да го посети и иска да разбере кое за какво е служило, е добре да снима информационната табела в началото на комплекса или пък да носи специална карта със себе си. В противен случай ще гледате само различно подредени камъни и няма да разберете нищо. Същата е и ситуацията на Перперикон. Ако нямате гид там, едва ли ще схванете повече от една десета от мястото. В източната част на комплекса Беглихташ е разположена най-известната скална група, наречена Брачното ложе. Според теориите, това е мястото, от което великият жрец на траките е оповестявал единението между двете божества. Около ложето могат да се открият издълбани вани или поне техните останки. Предполага се, че там са се наливали най-важните съставки за траките и са изразявали своята благодарност към боговете, че съществуват. Това разбира се са вода, вино, мляко и олио. От най-високо издигащият се камък, върху който между другото е сделка на стъпката на бога Слънце, се намира и каменният трон, на който стоя в момента. Предполага се, че там е стоял и върховният жрец. Още една божествена стъпка на богинята Майка се открива на срещуположната страна на свещения кръг. Оттам можем да се насладим и на най-добрата панорама над комплекса. Заставайки тук, човек усеща силата на мястото. Такова чувство имах и през свещения тригълник на Родопите. Определено и тук има нещо, което излъчва енергия. Само на няколко метра има и слънчев часовник, който се състои от един голям главен камък, обработен по специфичен начин и шест по-малки мегалита, които обаче са съборени като домино. Когато е бил в действие, камъните са били изправени и са измервали точната позиция на слънцето. Сянката на главният камък пада върху по-малките тук от дясната ми страна и разделя деня на шест равни части. Вярва се, че траките са нямали концепция за 24 часовия ден, а са използвали точно тази делителна система. В северо-источната част на Беглихташ се оформя и своеобразен лабиринт сред огромните мегалити. За нас те сега са пръснати безразборно, но това едва ли е било така за древните траки. Според някои теории тази част на комплекса може да се използва и за гадаене. Предполага се, че лабиринтът е служил за предсказване на бъдещето и знанието към което ще се насочат младежите от племето. Лабиринтът има два изхода. Ляв, кореспондиращ с мистиката и жречеството и десен, който се асоциира с прагматичната дейност в живота. За да достигнат до изходите, младежите е трябвало да преминат през определени препятствия, като например да се проврат през ето този тесен процеп. Височината му е 6 метра, а широчината само около 50 см. Единствено заставайки пред него, човек може да усети този мащаб. Същия този процеп е една от най-големите атракции в наши дни, която привлича стотици туристи всяка година. Те го кръстили в пътят на изпитанието. До днес има традиция, че само душевно чисти хора ще могат да го преминат. Я да видим дали аз ще успея. Между другото, 
не е за хора, страдащи от клаустрофобия. Наистина не е толкова лесно, колкото изглеждаше. По едно време камъните се стесниха доста и ме запечатаха от двете страни. Но все пак вярвам, че може би и килограмите имат нещо общо с това, не толкова душевната чистота. Но хора, все пак, заставяйки по средата на тези два огромни мегалита с 6 метра височина, си е леко страшно. В сравнително малкия периметър от проучени мегалити се намира и Апостол Таш. Гигантски скален къс с формата на обърнато сърце. В основата му е издълбан дъговиден отвор, през който посветените преминавали от земния в подземния свят. От владението на бога Слънце към царството на богинята Майка. Също легендата разказва, че ако се постави новородено дете под камъка, то добива специални сили и става безсмъртно. Друго интересно твърдение е, че камъните са подредени по специален начин, за да могат да създадат акустика. Дори и вие може да усетите това, ако го посетите, защото се чува ясно какво говорят всички посетители наоколо, дори и те да шептят. Едва ли това е една от основните цели за създаването на комплекса, но нищо не е доказано до днес. Много хора подкрепят теорията, че беглихташ е място на извънземни сили. Според тях, тук са кацали различни раси и мястото не е избрано случайно. По думите на уфолога професор Стамен Стаменов, именно тези извънземни цивилизации, които обитават мегалитите, пазят и България от злини и нещастия. Същите свръхестествени сили са предпазвали страната ни от много повече жертви и разрушения по време на Втората световна война, твърди още професорът. Според езотериците, пегликташ сбъдва всякакви желания. Те твърдят, че светилището край Приморско е един от комуникационните центрове на Земята с космоса. Достатъчно било само човек да дойде до тук и да си пожелая нещо силно с цялата си енергия. Задължително условие обаче било помислите да са чисти и да не желаят да навредят на никого. Това разказват още запознатите с енергийните потоци. Всички тези особености правят Беглихташ едно от най-интересните енергийно наситени места с многовековна история по нашите земи. Просто трябва да дойдете до тук и да се докоснете до магията му. Поручванията и догадките продължават до ден днешен и искрено се надявам съвсем скоро да разберем пълният му смисъл. Две загадъчни локации в един епизод – най-големият град на траките и мистериозен храм, издълбан в цял 60-тонен каменен блок. Възможно ли е? Престои да разберем. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес отново се впускаме в мистериите на нашата любима България. В пътешествието ни посещаваме различни локации, но днес съм решил да ви покажа цели две. Те са свързани с тайнственият народ на траките и са сравнително близо една до друга. Говоря за национален археологически резерват Кабиле и странният храм в Острушъ. Пригответе се, защото днес ще смесим митология, култура и история. Готови ли сте? Наскоро започна отново да се говори усилено за древният град Кабиле край Ямбул и това личи от многото реклами по магистралата и страхотното благоустройство на мястото. В миналото е бил един от най-важните економически и културни центрове в тракийската низина. До него се стига лесно и се намира на само 7 км от град Ямбул. Има дори и собствен пътен възел на магистралата. Смята се, че Кабиля възниква около второто хилядолетие преди Христа с светилището на Зайчи връх. По това време река Тунджа е била плавателна и по нея градът осъществявал търговия с древния Севтополис, столицата на Одринското царство. Неговите богатства се разчули навсякъде и той станал желана плячка за всеки един завоевател. Археолозите вярват, че градът носи името на Кибела, 
което е едно от имената на великата богиня Майка. До мен е доктор Бакърджиев, който е директор на регионалният исторически музей в Янбол, както и археологическия комплекс тук на Кабиле. Да ни кажете кратка история малко за това прекрасно място. Ами, първо трябва да кажем, първо, нали, благодаря, че ни посетихте. А, трябва да кажем, че Кабиле е едно изключително специално място а, на територията на днешна България. Тук около едно а, скално светилище обсерватория, още в а, около в края на а, бронзовата и началото на ранно желязната епоха, това говорим по времето долу горе на Троянската война, а, траките са изсекли едно а, светилище, обсерватория, а, посветено на Великата богиня Майка, тъй като траките са обожествявали земята, като Великата богиня Майка, да. а, която е всераждаща. Спокойно можем да кажем, че това е най-древното божество, почитано не само по нашите земи, но и с цяла Европа. Траките го наследяват от много по-древни народи и като доказателство за това са статуетките на над 7000 години, които са откривани на различни места по Стария континент. Богинята Майка е земята около нас, в която всичко се ражда, расте и умира, като тя си го прибира обратно. Траките вярват, че тя ражда и сина си Богът Слънце, като така е постигнато и космическото равновесие. Те символизират още и кръговрата между живота и смъртта. Два пъти в годината те се събират на зимното и лятното слънцестоене. Затова тези дати са свещени и повечето храмове на траките са ориентирани така, че тогава слънчевите лъчи падат по много специален начин. Скалите на Зайчи връх са обработени много специфично и два перпендикулярни улия пресичат цялата скала на кръст. Те са прецизно насочени към четирите световни посоки – изток, запад, север и юг. По време на пролетното и есенното равноденствие, първите и последните лъчи на Слънцето попадат точно в улия, ориентиран изток-запад. Заради този факт, учените смятат, че мястото е използвано като обсерватория за наблюдение на звездите. На върха могат да се видят още много странни форми от камък, за които се предполага, че древните са ги обработвали с някаква неясна цел. По билото има останки на много древни храмове, но нищо не се знае за тях. Времето си е свършило работата добре. Може да се очудите, но местност, свързвана с Кабиле, вероятно се споменава и в свитъците от Мъртво море. Става въпрос за локацията, на която са кацали небесни ангели и са дали началото на библейските гиганти, още познати като Нефилими. Но за тях ще прочетете повече в новата ми книга Топ мистериите на света. За да ви питам един по-така въпрос. А, знаете за ръкописите от Мъртво море, да. които ги откриха преди години или известни като кумранските ръкописи. Там се споменава за една местност, която много прилича на описаната тук, която е Кабиле. Там има препратки библейски от типа за нефилимите, знаем да. тази история за гигантите. Така че наистина, то предполагам има още много места, които трябва да проучите, да, да. да се разкопаят. И ще е интересно да се намери, да се открие да. някоя такава по... Ми, всъщност, както се казва, древните избори винаги се преплитат с легендите. Да, точно. Самите, трябва много хора, които, нали, които занимават история, знаят, например, че, да кажем, легендата за библейския в Стария Завет, за Потопа, Потопа да. и за Ной, всъщност преповтаря една стара легенда за Гилгамеш, точно, която шумери. е в Нешумерите. Общо взето тези неща в историческо време до нас пристигат като легенди, но, но това не означава, че в тях няма някаква част запазена истина, тъй като много от историите са предавани от уста на уста до момента в който започват да се изписват като документи. А и всички знаят, че като се преписва от едно място на друго, някой или пропуска, да, или пропуска нещо, или се разкрасява. Как да кажа, винаги има субективно авторово мнение по въпроса. Самата история на славният град Кабиле е също интересна. Тя ни отвежда в далечната 341 година преди Христа. Тогава македонският цар Филип II превзема Кабиле и не след дълго в него се настанява синът му. Според някои, най-великият военачалник на всички времена – Александър Македонски. Съдбата се намесва и скоро след това тракийските царе с парток и с косток завладяват града и го превръщат в своя резиденция. 
През трети и втори век преди Христа, Кабиле става единственият град във вътрешна Тракия, който е имал собствена монетарница, където били отсичани царски и градски емисии. Историята на града обаче не свършва до тук. През втори век след Христа, римляните превземат Кабиле и го правят един от най-важните военни лагери в провинция Тракия. Славата и величието му обаче залязват, когато аварите го разрушават в края на 6 век след Христа. Той обаче остава един от много малкото антични градове, които не се застояват с нови селища. Архитектурните останки на Кабиле са много впечатляващи. Те включват базилики, църкви, обществени сгради и крепостни стени. Голяма част от тях са запазени и реставрирани. Наистина, ако не сте го посещавали, ви го препоръчвам горещо. Местността е просто уникално красива. Сега обаче дойде време да попътуваме малко, защото се отправяме към един от най-мистериозните храмове на наша територия. Един от топ археолозите на България, Георги Китов, започва мащабно изучаване на гробниците в периода 92-99 година. Експедицията му е наречена Темп и е с цел да проучи мистериозните тракийски могили, една от които е Оструша. По време на самите разкопки, Китов се натъква на мистериозен храм. Той се намира в подножието на Стара планина, съвсем близо до град Шипка и има асфалтов път до него. След като установяват няколко странности, започва и археологическото проучване през 93-та година. За по-малко от няколко месеца, археолозите разкриват мистериозен храм, който се състои от 6 различни помещения на площ от 100 квадратни метра. Веднага обявяват този гробишно-култов комплекс за голяма историческа находка с много сериозна художествена стойност. В момента съм с Димитър Димитров, който е гид тук на могилата на Оструша и разбира се знае най-добре за нея, така че здравей! Здравейте! Да. Добре дошли в гробишно-култов комплекс Оструша, намираш се недалеч от град Казанък. Супер! Ще ни разкажеш малко повече преди да влезем вътре за устройството на самата могила? Разбира се! Това е един от най-големите гробнично-култови комплекси в Древна Тракия, състоящ се от 100 квадратни метра. Открит е от археолога Георги Китов 1993 г. Изграден е на три етапа. Първият етап – оформянето на гробната камера върху тристепенен стереобат. Вторият етап – пет помещения построени в страни от нея и на третия етап изграден гроб под самата камера. Когато според Георги Китов този гроб, в този гроб не е имало погребение, но по времето, когато е направен, се е провела така наречената тризна, т.е. състезателни игри в чест на мъртвец. При този ритуал са поставени артефактите в основно и западната камера, където са открито, открити повечето неща, тъй като тя не е била ограбвана. Съоръжението е уникално с няколко параметри, за които гробната камера, изградена от монолитен 60-тонен гранитен блок, уникална с касетъчния си таван, с стенописи, от които най-добре се вижда три четвърти профила на тракийката с златните обици, и златното колие. Около храма са намерени монети и археологически материали, които го датират към средата на 4 век преди Христа. От юг се влиза в централно разпределително помещение, в което са оставени три входа за камерите. Разположеното в дясно помещение е с кръгъл план и куполно покритие. Най-голям интерес обаче предизвиква гробната камера, която е сдялана от цял един каменен блок. Неговите размери са внушителни – 3,5 метра на 2,5 с височина от 2,5 метра. Теглото му, както вече споменахме, е 60 тона. Съвсем друга загадка е и покривът му, който отново е сдялан от цял парче камък. Тук започват и мистериите около храма в Оструша. Първият и най-очевиден въпрос е как траките са успели да отчупят толкова голямо парче камък от каменоломната, без да го наранят или той да се разцепи на две. Да кажем, че все пак някак си са го направили. Следва другия въпрос. С какви средства са го издълбали, пренесли и качили на основите, които са с височина от 1 метър? А на всичкото отгоре са го захупили и с толкова тежък покрив. Казват, че е 30 тона. 
Камъкът, който е използван, е гранит. Задачата е толкова тежка, че би създала проблеми дори и за днешните технологии. Най-големите строителни камиони са способни на максимален товар от 20 тона. Как тогава древните хора са успели да пренесат 60-тонният каменен блок до сегашното му място? Възможно е да са използвали животинска сила и дървена шина на специални ролки, за да го докарат до тук. Да кажем, че вече камъкът е на позиция, но изкача другия въпрос. Как са успели да го повдигнат на вече, както казах, еднометровите основи? Използвали са скрипци или някаква друга технология? Някои учени са на мнение, че са използвали специални дървени рампи, които са били под много лек наклон и така те са го плъзнали нагоре. Тази задача все още би била изключително тежка за технологичното ниво на траките. Отделно той е толкова прецизно поставен, че все едно е вдигнат от модерен кран. В крайна сметка обаче, щом храмът е тук, значи древните траки са имали способите да го направят. Край. Вече сме вътре в самия храм, направо не мога да повярвам наистина, че стоя в толкова древно здание, но сега ще ви разкажа малко повече за касетъчния таван, който също е уникален. Състои се от кръг в средата, касетъчен таван, с два квадрата в страни от централният кръг и две тройки по-малки квадрати на изток и на запад от него. По периферията има още 22 квадрата. В средата е имало златен варак, който е символ на царската власт. Били са отсветени в различни цветове, като изразяват сцени от живота на траките, животински сцени и други. Най-добре запазено е миниатюрното изображение на женска глава с къса кафява коса, златни обеси и златна огърлица. Живописната фигура е с пазени пропорции в духа на тракийския реализъм от средата на 4 век преди Христа. Размерът на самата стая е с широчина от 2,45 метра на 3,54 с височина от 2,36 метра, което си е доста голям. Стоиме в изкуствено издяван цял камък, хора. Аз направо не мога да повярвам. Следи от самото отсветяване все още личат и те са синьо-зелено, жълто и червен, както може да видите сами. Още в дълбока древност обаче, храмът е бил ограбван и много от стенописите са унищожени. Кръците изтръгвали сладните украси толкова грубо, че много често отнасяли част от стените и камъка. Древните и маняри смятали, че под храмът има някакво огромно златно съкровище и затова прокопали дълбок тунел под него. Дали са успели да намерят нещо или не, остава загадка. За щастие, огромният каменен блок е труден за разрушаване и за това може би е оцелял и до днес. Той до ден днешен си остава една от най-големите мистерии на траките, що се отнася до строителство. Според вас дали е свидетелство за техният архитектурен гений или е доказателство, че са имали по-висши познания? Зад мен се намира камъкът, при който хора от цяла България идват да се лекуват. Дали наистина помага или всичко е дело на вярата и силата на мисълта? Здравейте, приятели, аз съм Слави и най-накрая пролетното време се отвори и имаме възможността да заснемем липсващият епизод от серията Мистериите на България. Темата днес е светилището с Крибина и бабите, които дават нова надежда на хората. Повечето от вас със сигурност не са чували за светилището Скрибина, което се намира до село Крибу, Благоевградско. До него се стига лесно с кола, пътя е хубав и навигацията го открива. Там се срещаме с Агуш, в чиято къща за гости пренощувахме. 
Той ни разказа малко повече за мистериозната местност и организира транспорта ни с джип през високопланинския път. Ако желаете да посетите камъка, оставям телефона му в описанието. Вече сме в джипката и на път да вземем баба Асибе, нали така? Да. И заедно тръгваме към камъка, където ще ни покаже как се изпълнява свещения ритуал. Взи ръце! Пази! Отиваме ли към камък? Да. Ако искате, може да се пробвате пеш, но през летните месеци, защото сега е доста мокро и кално. Пътят е маркиран, има табели и няма как да се изгубите. Разходката е около час и половина и се разкриват приказни гледки на трудопите и пирин. Не се опитвайте да се качите с лек автомобил, просто няма как да стане. Още с пристигането се срещаме с хора, които са дошли чак от Варна и са минали три ритуала с баба Юлия, за която съм ви разказвал. По-добри съм, аз направо пълзах. Как да ви кажа, просто много, много съм щастлива. Много се радвам. Да. И, именно дойдох най-вече тук заради болката в кръста. Просто аз имам много болести. Еми, наболявам, но не е това, което беше. Аз направо пълзах. Пак, две деца имам да гледам, трябва. Просто. Трябва да съм здрава. А туризма, камъка привлича ли? Туризма също. А, това основно е лят, летния сезон. А, юни, юли, август. Юни, юли, август. Там е пика, тогава идват туристи Най-много за камъка. Да. Идват за, заради енергията на камъка. Ние сега ще отидем да го видим. На каква височина сме в момента? В момента сме на около 1050 метра. А камъка е малко камъка, в подножието? малко по-низкото, 1030 метра. Да. Селото е на 800 метра над морска вишина. Правим впечатление на паркинга още от сега. Голяма купчина с дрехи. Да. Това са чували с дрехи от а, дървета. Ясно. Ние ще кажем за ритуала, но това са дрехите оставени по дърветата, защото е ясно, че ако не се събираха, тук ще ще да е в радиус от 3 км на всяко дърво по някаква дрежка. Защо ги остават на дърветата, ще разберете след малко. Вече сме на самото светилище и тази обвита в загадки местност е сгушена между Родопите и Пирин. Представлява Тракийско светилище от 4 век преди Христа. Учените предполагат, че се е използвало за древни религиозни ритуали и почит към боговете. Според тях мястото е пресечена точка на силни земни енергии. Някой от вас посещавал ли е скрибина? И ако да, може ли да разкажете вашата история долу в коментарите? Сигурен съм, че ще е интересно на много хора. Светилището дори е било обект на проучване от Института за космически изследвания при БАН. Установено е, че магнитното поле в областта на Арката е с завишени показатели. Днес много хора пътуват стотици километри за изцеление или просто да се докоснат до магията на това място. В интернет може да прочетете историите на стотици хора, които са преодолели тежки здравословни проблеми, след като са последвали специалните ритуали. Ритуалът започва с червено конче, което трябва да е колкото ръста, затова се настъпва и ето Агош сега ще го скъса точно над главата. След което минаваме да го закачим, нали? Да. Човека сам трябва да го следваме. След това камъкът се поздравява по специален начин и се вдига малко шум. Салям алейки, малейки му салям. 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 Но си сме отдалеко да ни дадеш лет, моля се, ако може да ни помогнеш от нас съвет от Аллах Дерман. След това се припалва огън, за да се изчисти камъкът от енергията на предишните хора. И човек се кача с десния крак нагоре. Да идвам ли аз? 
Сега и тук. От отвор са минала. Та с десния крак са каче, това с левия. С левия Към слизам. камъка се обръща и с левия напред. Като парзалка. Тук е по-тясничко. От предната дупка. И... Като парзалка. Към камъка обърнати с левия крак напред. И това е първия кръг. Следят още два. И така се слага малко сол и брашно. Стопанина да се нахрани коня. Сега имаш една монетка. Заставаш към изгря слънци. Към изгря. И, са... да. и си се помолила за кой си дошъл. На ум се моля. На ум се молиш. И през десното рамо и така. На камъка, на камъка монетката, на мен здрави и кашли. За мен здрави, за камъка монетката. Да, така. Е, ози беле ми не шейтани раджим, бисмили рахманерим. Амини расули би майон зелелехи мин рабихин вельми минен кюлена. Амино биляхи ве мелейкети веки тюби ве расули. Ляни ферли го кубена. След като завърши самия ритуал, болният трябва да завържи стара дреха на някое дърво, като символиката за това е, че остава болестта тук, а той си тръгва здрав. Има обаче една уловка. Според легендата, когато дойдете тук, не трябва да се докосвате до никоя дреха, защото болестта на човека, който е закачил, може да се предаде на вас. Може би най-трудната част от целия ритуал е самото промушване през изходната дупка. Но спокойно, ако носите повече от килограми, бабите разказват, че скалата се отваряла. А я ми кажи, имало ли е случаи, в които хората не могат да се промушват, защото има легенда, че камъка усеща лоши хора. Ми, ако то са по-пълни хората, може да не могат. Ма всички са се прибирали до сега, кои са. Всички. Всички са прибирали. Ще ни разкажеш откъде знаеш тези неща? Ти неща дойда на моята майка с майката. Така, баба майка, ти. Бабата. С нея дойдахме тук. Тя прибираше хора. И тя каза, че това место е лечимо също и уловото крушума. Казва точно болното място къде е. Нената майка умре на 100 години. Около на 100 години. Тя това... още, искам да кажа, че още по турско време е правила да, този да. ритуал. Имаш ли някоя история, която се сещаш веднага за изцеление, която ти си правил ритуала? Еми, я от София един човек от а, Испания и на... От София какво му беше? Очите го болея. Не можеше да вижда? Не можеше да вижда. Три пъти го докарахме. Той е бил на лифтовието, там е работил. А... Има се някаква сила тук. По пътя ми разказа, че някоя майка искала дете и колко? Седем аборта ли ми каза, че е направила? Толко и на Седем. Седем от Испания. Mm-hmm. И след като направихте ритуала, колко дни правихте? Три. Само един път беше. Само един път. Да. Един път беше. И веднага след това успя да забремене. Забремене. Содянето, жива си е рожбата. Браво. Аз искам да питам, може ли да дойдат хората без да се прави ритуал? Просто да се усетят енергията, защото Агош ми разказа, че има два стълба. Единият е самата енергия на камъка, която е много силна. Другата, втория стълб е самия ритуал, който двете като се допълнят, стават още по-силни. Може ли просто да ходят, да дойдат хората, да седнат на камъка, да се помолят? Еми, може да дойдат. Има и с превоз, и пеша да дойдат. Да. За разходка. Не е да. нужно да се прави ритуала. Еми как се искат? Не знам. Около самият камък има няколко интересни символа. Най-известният от които е ръчичката. Виждате ето тук отпечатана. Тя е с пет пръста, като четири се от тази страна. И има място за палеца отзад. Все едно някой е докоснал камък. Зад нея се намира и осмицата. Или така наречения символ на вечността. А по-надолу виждаме и змията. В селото разбрахме, че има още около три баби, които са посветени в ритуала и могат да го изпълняват. Най-известната от тях е Юлия Замеделска, която тък му приключваше с един сеанс. Историята, която свързва камъкът и баба Юлия, започва, когато тя разбира диагнозата си – рак. Тя е посветена в древните лечебни практики и след като успява да ги използва над себе си, намира изцерение от коварната болест. От тогава тя се зарича да помага на хората в нужда и отдава остатъка от живота си да служи като жрица на светилището и да лекува с помощта на мистичните му сили. И двата отвора, и входния и изходния, сочат на изток, 
откъдето изгрява слънцето. Това едва ли е случайно. На мястото май наистина витаят странни сили, защото още с пристигането ни техниката започна да се държи странно. Трябваха ни няколко опита да настроим правилно апаратурата с която снимаме, а когато направих кадрите директно над камъка, той просто изгуби връзка, че едва го прибрахме. Както ви казахме, техниката тук отказва и ударихме дрона в дърветата. Мисля, че загубихме няколко перки, но като цяло е здрав, ще видим. Определено можем да кажем, че това е едно място, обвързано с странен ритуал, който обаче работи. Какво му дава тази силна енергия? Свързано ли е с религията или просто с силата на мисълта? Това е въпрос, на който отговор не можем да дадем. Факт е обаче, че деца, които не могат да ходят, прохождат още след изпълнението на третия ритуал. Бабите не искат пари в замяна, но е хубаво да им оставите нещичко. Освен свещения ритуал, те могат да леят и куршум, който посочва откъде идва болката. След репортаж на голяма българска медия, към това място се насочват хиляди хора, които търсят лек. Местните разказват, че около 350 човека на седмица са търсили надежда тук. Естествено, за мястото не липсват и легенди. Най-разпространената такава е, че над него бди човек змия, който се появява при всеки един ритуал, но под различна форма. Като змия са го виждали само на няколко пъти, като на един от които е препречил пътя на човек, който се опитвал да се провре през дупката. Говори се, че този покровител не стряска хората, а само стои и наблюдава отстрани, мирно и кротко. Може да е под формата на птичка, насекомо или дори човек. Хора изпълнили ритуала разказват, че са виждали странна фигура, която изчезва след като са се промушили. Друга легенда разказва, че каквато и храна да се остави на скалата, тя не се докосва от горските животни. Да ви кажа честно, мястото е наистина странно. Хем усещам това спокойствие, което почувствах при свещения родовски тригълник, хем и тази силна енергия. Със сигурност траките, както и останалите си светилища и родопите, са избирали това място да е специално. Ако попитате някой психолог, той ще ви каже, че силата на мисълта лекува, а камъкът няма нищо общо. Ако попитате някой физик, той ще ви обясни, че не е възможно енергията да лекува. Но ако попитате някой излекуван, той ще ви каже, че мястото е магическо. Дали под камъка има нещо заровено, излучващо силна енергия, която да отключи волята на хората към постигане на желаното, не знам. Всъщност, едва ли някога ще разберем. Факт е обаче, че каквото и да има тук, то помага. Може би не след първия път, но помага. Ако сте решили да посетите мястото, аз бих ви посъветвал да дойдете с чисто сърце и вяра. Разкажете и своята история, така ще помогнете на хората, които се двоумят. Подножието на последният някога активен вулкан на територията на България се намира Трупите, една от най-мистичните местности, дом на феноменът Баба Ванга. 
Ще го откриете само на няколко километра от Петрич, пътищата са много хубави, има паркинг и е абсолютно облагородено. Още слизайки от колата, човек усеща спокойствие с първите си крачки тук. Само няколко часа са достатъчни да се заредите и да си починете от натовареното ежедневие. Но какво дава силата на тази местност? Според Баба Ванга по тези земи са крачили представители на предишна цивилизация, много преди ние хората да се появим на земята. Невиждана трагедия обаче е сложила край на тяхното съществуване и се ринал прекрасният им град. Представителите на тази раса били високи около 3 метра и носили тънки сребърни дрехи, все едно направени от алуминиево фолио. Те били достигнали високо технологично и културно ниво, но катаклизмът ги хванал неподготвени. Целият им град бил унищожен от вулкана и завинаги заровен под пласт дебела лава. В тяхна чест Баба Ванга поръчва направата на огромен кръст по склона на планината Кожух. Той е с размери 30 на 40 метра и е направен по такъв начин, че хората да могат да се изкачват по него. Мраморните плочи са подредени като стълби върху стръмната повърхност, които му предават и 3D ефект. Кръстът може да се наблюдава от всички точки в околността, но е най-вече видим от храма на ясновидката. През 1995 г. Баба Ванга казва Горещата бездна, която погълна това селище, сега ни изпраща топлите си пари, за да се лекуваме. Това са въздишките на загиналите хора. Те искат да бъдат запомнени и да ги почитаме. Да знаем, че са живели тук. Не забравяйте, природата и Бога са по-силни от хората. Рупите крият едно друго голямо богатство. Лечебните терапевтични извори, които бликат благодарение на изтиналия вулкан Кожух. Температурата тук е доста висока, цели 75 градуса по Целзии. Става и за пиене и за къпане, но Ванга предупреждава да не се продава. Започна ли да се печели от нея, тя ще изчезне. Според пророчицата, в цялата местност около вулкана Кожух се крият древни тайни за происхода на хората като вид. Тя се е чувствала свързана по някакъв начин с загиналите от тази предишна цивилизация. Съществува и едно друго предсказание на Ванга, което гласи, че един ден Кожух отново ще гръмне, че чак в София ще го чуят. Дали думите и са истина, или са плод на нечие въображение, не мога да кажа. Но според някои в последните години започват да се случват странни работи в рупите. Местните жители забелязват, че всяка година температурите на изворите тук се покачват. През 2010 тя е била 70 градуса. Сега вече наближава 80 в някои моменти. Все по-чести са заметресенията в южните части на Балканския полуостров, включително Гърция и България. Отделно са откривани и групи от мъртви птици, риби и други животни по напълно необясними причини. Дали наистина този отдавна застинал вулкан се пробужда? Според геолозите при Българската академия на науките причини за тревога няма. Цялата тази местност обаче се свързва с световно признатият феномен на България – Баба Ванга. Нейните пророчества до ден днешен предизвикват поводи за размисъл, а някои са дори плашещи. По света са много малко хората с дарба, чието предсказания са се сбъдвали с такава точност. Пророчицата е известна не само на наша територия, ами и в държави като Русия, Сърбия, Украина и Македония. Вярващи хора от цял свят са пътували хиляди километри само за да се срещат с нея. Цели рейсове с групи се организираха от Родното Черноморие и изминаваха разстоянието от 500 км само за да я зърнат. Историята на Баба Ванга също е необикновена. Името и всъщност Евангелия Гущерова и е родена през 1911 г. в малкото градче Струмица в Пиринска Македония. Когато е била само на 12 години и се случва нещо страшно. Изключително рядко явление за нашите земи, Торнадо я връхлита по пътя и я захвърля в близката нива. Откриват я часове по-късно цялата затрупана с камъни и пръст. За съжаление, тогава тя губи зрението си, но получава необикновенна дарба. Постепенно пророческите умения се засилват и започва да вижда, но на едно ново измерение. В началото решава проблеми от бита като изгубени животни, но в последствие започва да контактува и с умрели хора. 
Нейните съселени редовно се допитвали до нея по най-различни въпроси и Ванга е отговаряла с абсолютна точност за неща, за които няма как да знае. Малко след това нещата стават още по-странни. Баба Ванга започва да чува гласове, които и съобщават бъдещи събития. Тя разказва, че чува за първи път този глас през 1941 година, когато и казва Скоро света ще се обърка, много народ ще се изгуби. След една година ще има война и тази държава, която се обяви срещу голяма Русия, ще загуби войната. На това място ти ще стоиш и ще предсказваш за живи и мъртви. Но не се бой, аз ще съм до теб и ще ти казвам какво да предаваш. Баба Ванга умира през 1996 година, като преди това разказва, че нейната душа вече има следващ избранник в лицето на все още неродено бебе във Франция. За съжаление аз не съм посещавал пророчицата ни, защото когато тя почива, аз съм бил само на 10 години. През живота си Баба Ванга прави някои много интересни предсказания за България и света като цяло. Някои от тях вече са се сбъднали, други не, но има и такива, които със страх се надяваме да не се случат. Искам да ви разкажа за някои събития, които са предсказани с такава невероятна точност, че може да настръхнете. Едно от най-известните и такива се отнася за цар Борис III. То е направено през 1942 година и гласи. Расте твоята държава. Разпрострял си се много на широко, но бъди готов да се събереш отново в Орехова черупка. Помни татата, 28 август. В архивите няма документирана среща между двамата, но местни разказват, че царят я е посетил народното и място. Причината за срещата им била Втората световна война и владетелят искал да се допита до нея. Цар Борис III умира една година по-късно, точно на 28 август. Погребане в ковчег от Орехово дърво. Главнокомандващият на България умира след кратко боледуване, дни след визитата си при Адолф Хитлер. Има доста спекулации, че са го отровили там. Ванга добива световна слава след едно предсказание направено за Русия. В началото е счетено за абсурдно, но в последствие смайва всички. То гласи В края на века, през август 1999 или 2000 година, Курск ще се окаже под вода и целият свят ще го оплаква. Това предсказание е направено в средата на 80-те години и тогава никой не й повярвал, защото си мислили, че става въпрос за град Курск. Той се намира доста далеч от какъвто и да е воден басейн. Предсказанието било забравено, докато през август 1999 г. руската ядрена подводница Курск потъва. Целият екипаж от 118 души загива. Това е една от най-големите съвременни военни трагедии на Русия и за нея се говори с месеци по-късно в световните медии. Третото, за което ще ви разкажа тук, е едно от най-впечатляващите. Направено е през далечната 1960 г. и гласи Страх! Страх! Двама американски братя падат, изкалвани от железни птици. Вълците вият от храста и невинна кръв ще се пролива като река. Тогава хората не са осъзнавали, че тези страшни думи са предсказание за едно от най-трагичните събития в историята на Америка. На 11 септември 2001 година, казаното от Баба Ванга вече добива смисъл. Колите близнаци на Световния търговски център в Нью Йорк са ударени от самолети. В този ужасяващ терористичен акт, железните птици се врязват в небостъргачите, които минути по-късно падат. Това са сбъднатите предсказания, но има и такива, които все още не са се случили. За съжаление, повечето от тях са плашещи или направо страшни. Ето и най-притеснителните от тях. Всичкото скрито злато ще излезе на повърхността на земята, но ще се скрие водата. Така е определено. Водата ще стане по-скъпа от черното злато, а един ден тя напълно ще изчезне. Ке дойде ден в златни паници ке ядете, в медни чаши ки пиете, но вода няма да имате. Много незнайни болести ще се явят. Хората ще падат по улиците без видима причина. Има различни тълкования за тези предсказания на Ванга, но най-достоверното е, че някой ден водата на земята ще стане негодна за пиене. 
Хората до такава степен ще замърсят водните си запаси, че те няма да стават за пиене. Вече има данни за прекомерна замърсеност на някои части от ресурсите ни. Колкото и плашещо да звучи бъдещето ни, ние трябва да сме благодарни за нашето минало. Баба Ванга несъмнено е феномен, крачал по земите ни, който обаче остава обвид в мистерия. Дали някога страшните предсказания за бъдещето ще се сбъднат? Има само един начин да разберем. Да това е за днес, приятели. Надявам се, този финален епизод да ви е харесал. И ако е така, знаете какво трябва да направите, нали? А и също, искрено се надявам цялата серия да ви е допаднала и много ще оценя, ако оставите по 2-3 думи долу в коментарите. Снимките на първият сезон от Мистериите на България беше едно изключително приключение за нас. Всички пътувания, сценари, заснемане, обработка, монтаж бяха много изморителни, но и пълноценни. Мога само да ви кажа, че нямам търпение да започна работа по втория сезон, да сме живи и здрави. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала The Clashers с камбанката, да не вземе да изпуснете някои от следващите епизоди. Чао за сега от мене и до нови срещи!